ما شاء الله كان إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله صدق الله المولانا العلي العظيم فرشد قرآن قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلبوني في أهل بيتي وأهل بيتي فاسترهم من النار كستري إياهم أو كما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة الكرار أم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء يا سادة البدر السلام عليكم نرجو الغياث ونحتمي بحماكم إياكم بمراتب عند الله فلقد أتينا بابكم رضي الله عنكم وخلصنا بهم يا الله يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كلي ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر الجيلان يا صاحب الجمير كله ناصري يا متلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب الرماد كله حاضري يا 
قیامت لبل حاجات صوفی زاہدی یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی مالی سواک ولا الوی علا اہدی یا ربی بالمصطفی بل و مقاصدنا وأغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حب النبي وآله الكرام فرضا لله ولا جميع أنامي وعتا أحد ثو النبي بفضلهم أكرم بهم في محفل الكرام يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي سروات خرن رايا سادات وكلا اي مختايا صلاة مجلس اللي آتمية نترتو نمدى اللام اللام آية سيدنا تنگل استاد فرقل ابدا تمحبقل ويديلوم صدسلوم اللا عالمينغل پريبت متعلمينغل اغل سنتي والجماعة اللي كرمول سغر آية پرورتگر سنيخ سمبندر آية سخودر آية سخودر مار بدارتگر عظيما يا رب سبحانه وتعالى أفند على بطان وقرهم قند فرشد ربيع الأول ما ستلي ولر دعاء إجابة الله بايار صلاة مجلس الأتقودة نمك باقيم تنريكي الحمد لله دعاء پورنا إجابة الله مجلس آي سادك لا ينمل لنم قبول شيما رابطة إي مهتايا Majlisil Dajatin de Vitista Bagangalilin E Dajatin de Vitista State to Galilin no Melam Urubad, Dura de Kigalilin, Rogi Galum, Prayasangal Lavirumai, Daralam Aligal, Vadia Ali Mingalum, Mutali Mingalum, Palerum, Sahodiri Maru, Kadanovan the Tuladu. یہ مہتا ہے مجلس مطن بی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل اڑے پنے میریا صلاة سلی کند نمک ورنڈی رند کرنگل ورتی اللہ بن دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تنگل اڑے رکتم شریرت تل اوڑنا اوڑتے کڑمبم اخل بیت الپٹا ولیہ اثر اللہ مہانا یا سیدنا بایار تنگل اللہ عفیت اللہ دیرگائی سنل کی انگرہی کمارا بٹے مہانا برگل اڑے پرارتن لکشم مچھ گنڈ بننا نمک ورور ترکم نمڑے اللہ حلال آئے مرادگلم حسل آئی پریاسنگل نینگی کٹی دوشنگل پرت کٹی آقبت ننہ آئی مریکیان باقی ملہ برائی حبیب الورا صلی اللہ علیہ وسلم تنگل سنیہی چال ابڑن واقتم جید تھوڑا ابڑت سفاعت ابڑت آخل بیتن سنیہی چال ابڑن واقتم جید تھوڑا حول الکوثر அவிடத்த சவலாத்துனை பிரியம் வச்சால் அவிடந்த வாத்தத்தம் செய்துத்துள்ளாம் ஈமானோடு கூடையுள்ள சலாமத் ஈமானோடு கூட மரிக்கான் பச்சுகா இதலல்லாத்திலும் அல்லாகு ஈ மஜிலிசிலுல்லாம் முடுவன் ஆடுகளையும் எல்லா ஆணங்களையும் பெண்ணங்களையும் சரியவரையும் வலியவரையும் பண்டிதன் இவர்ச்சத்ரபிய்ல்லவுல் மாசம் 
മധുഹ ചെയ്യപ്പെടുകയും പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയും വിഭിന്നങ്ങളാകുന്ന പരിപാടികൾ നാടായ നാടുകളിൽ മുഴുവനും ഈമാനുള്ള സത്യവിശ്വാസികൾ എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരും വളരെ ആവേശത്തോടെ ആഹ്ലാദത്തോടെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മഹത്തായ മുതമൗസിയുടെ കാമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ഇത് വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ പരിപാടിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെയുള്ള മുത്താലിമീങ്ങളും നാട്ടുകാരും ഉസ്താദുമാരും മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകൾ ഉള്ള സമയത്തും ഇല്ലാത്ത സമയത്തും ഒക്കെ ഒരുപാട് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളെ മധുഹ പാടിയും പുകഴ്ത്തിയുമുള്ള ഒരു മഹത്തായ കേന്ദ്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ റബി ഉള്ള ഒരു മാസം ഒന്നിന് ആദ്യത്തെ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച ദുഹുരനിസ്കാരത്തോടെ ഇവിടെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് വന്യരായ സയ്യിദുന തങ്ങൾ ഉസ്താദപുറകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയാകുന്ന മറുഹൂമ ശേഖുന അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ ദിവസമെന്നതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പേരിലുള്ള ആണ്ടിനർച്ച നടത്തുകയും ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട മധുഹർ റസൂൽ പ്രഭാഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മൗലിത് പാരായണവും ദ്വാവും ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാത്തിലും ഉപരി അലഹമില്ല റബി ഉള്ള പന്ത്രണ്ടിന്റെ സുബഹിയോടടുത്ത സമയം സാധാരണ റബി ഉള്ള പോലെയല്ല ഈ വർഷം വളരെ അപൂർവമായി ലഭിക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷകരമായി ലഭിക്കുന്ന വളരെ ഭാഗ്യമായി നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള റബി ഉള്ള പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം മാസം ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അതൊന്നും ഭാഗ്യത്തിൽ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അറബി ഉള്ള പന്ത്രണ്ടിന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് പൂജാതരാകപ്പെട്ടുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ സമയം ആ ദിവസം ദിവസങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമുള്ള ദിവസമാണെന്ന് മഹാന്മാരായ അയ്മത്ത് പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായപ്പോ തിങ്കളാഴ്ചയുടെ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ആ ദിവസം എന്നെ ജനിച്ച എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ ദിവസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ചയെ ബഹുമാനിക്കുകയും തിങ്കളാഴ്ച പ്രത്യേകം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഈ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ദിവസമായി സമയമായി തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഉൾപ്പെടെ തിങ്കളാഴ്ച പകൽ രണ്ടും കൂടിയുള്ള ദിവസത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഹാത്തിമുൽ മഹക്കുഖൈൻ ഇബിൻ ഹജറുൽ ഹൈത്തമീർ റബി അല്ലാഹു അൻഹു തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഇമാം സുയൂത്തി റബി അല്ലാഹു അൻഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ട് വലിയ വലിയ അയ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് സ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം ദിവസങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ രാത്രിയും പകലും ഉൾപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് സ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കൽ വലിയ അഫലായി ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ദിവസമായിട്ടുള്ളത് എത്രത്തോളം ഒരു മാസത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു റക്കാറ്റ് നിസ്കാരത്തിന് ആയിരം റക്കാറ്റിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ലൈലത്തുള്ളതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠതയിൽ സ്ഥാനത്തിൽ ഈ ാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതേസമയത്ത് ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ രാത്രിയിലുള്ള ഓഫർ കിതാബുകളിൽ എവിടെയും ഈ രാത്രികളിലോ പകലുകളിലോ ഇല്ല പക്ഷേ ആ ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം അത് ആയിരം റക്കാറ്റിന്റെ പ്രതിഫലമാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ നീയത്തിൽ ഒരു പിഴവ് വന്നു പോയാൽ അത് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ റബിയുള്ള 
ഇന്നലെ രാത്രി ദിവസങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള രാപ്പകലുകളാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരെങ്കിലും ആദരവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മൗലിരോടുകയോ അവിടുത്തെ മതഹപാടുകയോ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുകയോ ചെയ്താൽ അവന്റെ നീയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ അനുഭവിന്റെ ജീവിത ചര്യയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് അലഹമില്ല ഈ വർഷം റബി പന്ത്രണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് സമാഗതമായത് പരിശുദ്ധമായ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എന്നത് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അലഹമില്ല ആ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഇവിടെ പാതിരാ സമയത്ത് സുബഹിയോടടുത്ത സമയം അവിടെ നിന്ന് ജനിച്ച ജനിക്കപ്പെട്ട ഭൂജാതരായ ആ മുത്തബർക്കായ സമയം ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ അവിടത്തെ കാട് രണ്ട് വയസ്സ് കൂടുതലില്ല അൻപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അപൂപക്കർ സുദ്ധിങ്ങളെ അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഹബീബിനെ ചുമലിലേറ്റുന്നു ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന രംഗോ വായാറ് തങ്ങൾ പാപദ്വാരക്കുമ്പോ സ്വന്തം രോഗം മാറാൻ വേണ്ടിയോ മോചിജാത്തി ലഭിക്കേണ്ട ആളാണെന്ന നിലക്ക് അവിടത്തേക്കുള്ള വലിയ ഹസ്വായിസായി മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതാ അവിടെ നിന്ന് ജനിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ചേലാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടവരായി ഇനി ഒരിക്കലും ഒരാളും അവിടത്തെ ഔറത്ത് കാണൂല സ്വന്തം ഭാര്യമാര് വരെ അതാ കണ്ണുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ഉറച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ജനിച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഒരു അരക്ക് നൂല് പോലും ഇല്ലാതെ ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യ ജനിക്കുന്ന സമയം അറിയോ അതാ നോഹ് നബി അലി സലാം കടന്നു വരുന്നു ആമിനുടെ പടിവാതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വാഗതം പാടുന്നു തഹനീയത്ത് ചൊല്ലുന്നു സന്തോഷമറിയിക്കുന്നു ഖലീലുല്ലാഹി ബറാഹി നബി അലി സലാം വന്നുകൊണ്ട് അതാ അമിന ബീബിയോട് സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ മംഗളങ്ങൾ ഓതുന്നു ഓ മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാര് കടന്നു വന്നത് പോരാ അവിടത്തെ ജനിക്കാൻ നേരത്ത് സുബഹാനല്ലോ ഫിറൌനിന്റെ ഫിറൌനിന്റെ കിരാതമായ നടപടിയിൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തി ഷഹീദായ വനിത ഖുർആാനിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ റബ്ബിബെ അള്ളാഹുവിനോട് റബ്ബേ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് തരണമെന്ന് അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല സ്വർഗത്തിൽ വീട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഖുർആാന് പറഞ്ഞ ആസിയ എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് അതവിടത്തെ ഹസ്വായിസിന് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ജനിക്കുമ്പോ ആസിയ ബീവി കടന്നു വരുന്നു ശുദ്ധിയിൽപ്പെട്ട മഹതിയാണ് മറിയ 
ദിവസം മറിയം ബീബി റലി അള്ളാഹു എന്നെ കടന്നു വരുന്നു രണ്ടു പേരും ആമിന ബീബിയുടെ പരിചരണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊറേ ഹോറുല്ലീങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു ആഹോറുല്ലീങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുർആാന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫീഹിന്ന ഖൈറാതുൽ ഹിസാ നല്ല മനോഹരമായ വല്ലാത്ത മനോഹരമായി സംവിധാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിലുള്ള തരുണി മണികള് ഒരു ഇൻസും ചിന്നും കണ്ടിട്ടോ സ്പർശിച്ചിട്ടോ ഇല്ലാത്ത ചിപ്പിക്കകത്തുള്ള മുത്തുപോലെ ാണ് അവരെ സംവിധാനിച്ചത് ആ നിലക്ക് അള്ളോന്റെ പ്രത്യേകമായ സംവിധാനത്തിൽ വളർന്ന ഹോറുല്ലീങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു വറ്റം ഹോറുല്ലീങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു അവര് സ്വർഗത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ പാടുന്നുണ്ട് അതാ സമയത്ത് കടന്നു വരുന്നു കടന്നു വന്ന് അവിടെയുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങൾക്കും അതാ വലിയ സേഫാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു കല്ലുകളും മരങ്ങളും സന്തോഷം കൊണ്ട് അതാ വല്ലാതെ സന്തോഷത്തിലാണ് ആകാശഭൂമികൾ പ്രകാശപൂരിതമാണ് എന്തൊരു സന്തോഷകരമായ നിമിഷമാണ് അപ്പഴതാ ഇറങ്ങി വരുന്നു നസലുൽ അമീ മലക്ക് ജിബിരി ജിബിരി ലലിഹി സലാം ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇറങ്ങി വന്ന് അത് അമിന ബീബിയുടെ അരികിൽ നിൽക്കുന്നു ലോകത്തിലുള്ള സർവ കല്ലുകളും സർവ മരങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുമ്പോ ജിബിരി അലൈസലാമിന്റെ കയ്യിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ പട്ടിൽ കണ്ണിന് സുർമയുടെ പെട്ടവരായി അതാ ജിബിരി അലൈസലാമിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വീഴുന്നു അതാ ഭൂമിയിൽ അവിടെ നിന്ന് നിലത്ത് തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് കിബിലയിലേക്ക് സുജോതിലായി വീഴുന്ന വലിയ അത്ഭുത പ്രവാചകരാണ് മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധമായ പ്രകാശ ഗോപുരത്തെ അങ്ങ് ജിബിരി അലൈസല കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോ ജിബിരി അലൈസലാം അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അന്ത ആദ്യമായ ഹബീബിന്റെ മൗലിതോതിയതാരാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഹാമീനെന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തില്ലേ യാസീനെന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തില്ലേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തില്ലേ അത് ഹബീബിന്റെ അള്ളോന്റെ ആ അഭിപ്ര അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ജിബിരി അലൈഹി സലാമാണ് ആദ്യമായി ഹബീബിന്റെ മൗലിതോതിയത് കേട്ടോ 
അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ശിഫ ഉത്സവമിൽ പറയുകയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു വിളിച്ചതിന്റെ മൈന ലോകത്തിലുള്ള സർവ അമ്പിയാക്കളും വിളിച്ചു സർവ ഇമാമിങ്ങളും വിളിച്ചു അബൂബക്കറുദിഹു എന്ന് വിളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പല പ്രാവശ്യവും വിളിച്ചു ജീവിതത്തിലും വിളിച്ചു അഫാത്തിന് ശേഷവും വിളിച്ചു ഞാനിപ്പോ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും ദീർഘിപ്പിച്ചു പോകുന്നില്ല ജനവിലാദത്തിന്റെ സമയം ആ വിലാദത്തിന്റെ സമയം തന്നെ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു സാവാ തടാകം വറ്റി വരണ്ടു പോയില്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം ആരാധിക്കപ്പെട്ട അതാ തീ കുണ്ടാരം അടഞ്ഞു പോയില്ലേ അറിയില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ നിലക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് അവിടെ നിന്ന് ജന്മം കൊണ്ട് ആ വിവരം പോയി അബുദുൽ മുത്തലിബ് റതിയാഹു എന്നുവിനോട് അഥവാ മുത്തിനബിയുടെ വലിയുപ്പയോട് പോയി സന്തോഷം പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകള് ആമിന ആമിന ബീബി പ്രസവിച്ചു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ അബ്ദുള്ളാന്റെ പൊന്നുമോന് ഈ ലോകത്തോ അതാ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അതാ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അന്ന് കൽപ്പനയുള്ള രണ്ടിറക്കത്ത് രണ്ടിറക്കത്ത് ശുക്രിന്റെ സുജൂത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു എന്നാണ് കിതാബിലുള്ളത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവര് കടന്നു വരുന്നു അതാ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറയുന്നു അതാ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ജനിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് സാധാരണ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ച സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളമുണ്ടായിട്ടില്ല ആ പരിസരമാകെ അത്യ ബുദ്ധി ഏറ്റവും നല്ല സുഗന്ധം പരിമളം ആസ്വദിക്കപ്പെടാ കസ്തൂരിയക്കാൾ സുഗന്ധമുള്ള വാസനയായിരുന്നു പ്രകാശപൂരിതമായിരുന്നു വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തൗറാത്ത് ഇഞ്ചിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ അടയാളങ്ങളും അതാ മേടിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായപ്പോ ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർ പറയുന്നു പ്രസവിക്കപ്പെട്ട് ഏഴാം ദിവസമായപ്പോ അതാ അവിടെ നിന്ന് കബാലയത്തിലേക്ക് ആ പൊന്നുമോന് ഒരു പട്ടിൽ പൊതഞ്ഞുകൊണ്ട് കബാലയത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്തിലേക്ക് പോയി കബാലയം തവാഫ് ചെയ്യുന്നു കബാലയം തവാഫ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതാ മോന്റെ പേരിൽ ഒരു ഒരു അറബ് നടത്തുന്നു അറബ് നടത്തിയതിന് ശേഷം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവര് വിരുന്നൊരുക്കിയിട്ട് കുറൈശികളെ മുഴുവനും ക്ഷണിച്ചു ഫലം കുറൈശികൾ വന്ന് നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവര് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ മകനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മോനിക്ക് മുഹമ്മദ് പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് 
പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട ആള് എന്നല്ലേ ആ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട ആള് എന്ന അർത്ഥമുള്ള പേര് വെച്ചപ്പോ കുറൈശികൾ ചോദിച്ചു എന്നവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ നിലവാരം അനുസരിച്ച് നമ്മള് മകനിക്ക് പേരുവക്കല് കുട്ടി ജനിച്ച നമ്മള് പേരുവക്കല് നമ്മളെ ഉപ്പാപ്പമാരെ ഒക്കെ പേരായിരുന്നല്ലോ ആ ഉപ്പാപ്പമാരെ പേര് വെക്കുന്ന ഏർപ്പാട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞില് സ്വീകരിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവര് പറയുന്നു അറത്തു ഐ വരെ വരുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അവര് മുഴുവനും അവരുടെ നാക്ക് കൊണ്ട് പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട ആള് എന്ന ആ ഒരു മഹൽ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് എന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെ നാക്കുകൊണ്ടും പറയിപ്പിക്കലാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജന്മം കൊണ്ടപ്പോ അവിടത്തെ മൗലി തോതിയത് ജിബിരി അലൈസല അവിടത്തെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം അവിടത്തെ മൗലി തോതിയത് അവിടത്തെ വലിയുപ്പയായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അറത്തു അയ്യഹ്മിദോ മൊഹമ്മദ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാ ആളുകളും പേര് പറയുമ്പോ തന്നെ ആദരവും ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പേരിനെന്തൊരു സ്ഥാനമാണ് ആ പേരിട്ട ആളെ കാണുമ്പോ എന്നേറ്റ് നിൽക്കണോ എന്ന് വരെ മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടയാളെ അല്ല നാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വരെ ലജ്ജിക്കുമെന്നാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ട ഒരാള് മുഖത്ത് അടിച്ച അടിച്ചവൻ എത്ര വലിയ കാലി ഹുലാത്താണെങ്കിൽ പോലോ അവന്റെ കൈയിന്റെ പറക്കത്തെടുക്കുമെന്നുള്ളത് പൊതുവെ ഒരാളും ഒരാളെ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നിയമമാണ് ആ കൈയിന്റെ പറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടോ എന്നാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരാള് എന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലോ ഒരാള് മുഖത്ത് അടിച്ച അടിച്ചവന്റെ ഈമാന് അപകടത്തിൽ പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് സൈദുൽ കൗനൈനി വസ്തലൈ നീ വൽ ഫരീഖൈനി മിൽ റുബിഉവ മിൽ ജമീ അനുയായികളായ നമ്മൾ ആ പരിശുദ്ധമായ പേരിന് ഇത്ര സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടത്തെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട മഹാൻമാർത്തിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരെ പവറത്തറയാണ് ആ അഹിലുബൈത്തിൽ പെട്ട വളരെ സ്പഷ്ടമായ പരമ്പരയോടുകൂടെ വളരെയധികം വലിയ വിലായത്തിലേക്ക് എത്തിയ വലിയ കറാമത്തിന്റെ ഉടമയായ വലിയ ഒരു മഹാനായ പിതാവിന്റെ മകനാകാ 
ഭാഗ്യം ലഭിച്ച സയ്യിദാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദുല സയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഇമ്പിച്ച് കോയാ തങ്ങൾ അൽബുഖാരി ബായാറ് തങ്ങൾ പാപ്പ അള്ളാഹുവേ നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകണേ അല്ലാ ആ തണല് ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്കിനത്തറ മാധുര്യമല്ല കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നാക്കിനല്ല അസർ കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വലിയ ഫലം അല്ല കൊടുത്തത് ഇതനുഭവിക്കാത്ത ആളി മജിലിസിലുണ്ടോ ഓൺലൈനിലും മറ്റും ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ആർക്കാണ് ബായാറ് തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ഫലായി അറിയാത്തത് എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് എത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങളുള്ള ആളുകൾ മജിലിസിലുണ്ട് അലഹമില്ല അല്ലോഹു അവിടത്തെ മതത് നമ്മൾക്കെപ്പോഴും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു മക്കള് നന്നായി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ല കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹ അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് വഫാത്തായ മാസമാണല്ലോ റബിയുല്ലോല് ആ പിതാവ് അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ അവരത്തറ ഭാഗ്യവാനാണ് അവരുടെ മഹത്വം എത്രയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും അവരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ആ മഹാനവരുകളെ കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുത്തവരല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാട് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മരണത്തോടുകൂടെ എല്ലാ അമലുകളും മുറിഞ്ഞുപോയി കാല റസൂൽ പിന്നെ പ്രയോജനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അമൽ എന്താണ് പ്രയോജനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൽമ് ആർക്കുണ്ടോ അല്ലോ നാഫിയായ ഇൽമ് അത് ആഹ്റത്തിൽ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഖബറിൽ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയ നൂറാനിയത്താണ് കേട്ടോ അള്ളാന്റെ പ്രഭയാണ് മോനെ ഇൽമ് എന്നുള്ളത് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കല്ല കൊടുക്കുന്ന നൂറാനിയത്താണ് ഇൽമ് കേട്ടോ ആ വെളിച്ചം ദോഷികൾക്ക് അല്ല കൊടുക്കൂല ദോഷം ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഇൽമുള്ള ആളുകൾ ദോഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആഹ്റത്തിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള ഇൽമല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അതാ ദോഷികൾക്ക് അല്ല എന്റെ പ്രഭ കിട്ടൂല പടച്ചറബേ ഞങ്ങളെ പാപങ്ങള് നിയമായിച്ച് കളയണം റഹ്മാനെ ആ നിലക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് സ്വതഹത്തും നിലനിൽക്കുന്ന സ്വതഹേതാണ് പടച്ചറപ്പിന് വേണ്ടി വഖബ് ചെയ്ത സ്വതഹയുണ്ടോ പള്ളികളും മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളോ ഇതൊക്കെയാണ് ജാരിയായ സ്വതഹ എന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഞാനിപ്പോ തങ്ങൾ പാപ്പന്റെ റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അലഹമില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏലംകുളത്തുള്ള ഒരു സഹോദരൻ അതാ അൻപത്തി ഒന്നായിരം രൂപയുടെ ഒരു ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു അലഹമില്ല ഉപ്പാപ്പ എന്റെ മുറാദ് ഹാസിലായിട്ടുണ്ട് 
ഞാൻ സ്വലാത്തിന് വന്നപ്പോ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥാപനത്തിന് ചോദിച്ചതാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു പോയി അബ്ബാഹു അവരുടെ മാതാവിന് കൊടുത്ത അതരത്ര മാത്രമാണ് ഇതിപ്പൊ കുറച്ച് മുമ്പുണ്ടായ അനുഭവമാണ് സഹോദരങ്ങള് എന്നാലും ആലോചിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് വലതും സ്വാലിഹം യദോലഹു അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അരികൾ രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ഉപ്പാക്ക് ദ്വാരക്കുന്ന മക്കളുണ്ടോ ഉമ്മാക്ക് ദ്വാരക്കുന്ന മക്കളുണ്ടോ ആ മക്കള് കബറിലെത്തിയാലും നിലക്കാത്തമലാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് പതിനായിരങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്നു വയാറ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഈ മുജമ്മൻ്റെ കമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്നു എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ സ്വലാത്ത് നടക്കുന്നു എവിടെ എല്ലാം രാപ്പകലുകളില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സ്വലാത്ത് നടക്കുന്നു പല സ്ഥലത്തും അവരെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മജിലിസ് നടക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഒന്നും രണ്ടും പരിപാടികളിൽ ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ കൂലം കുത്തിയൊഴുകുന്നു അങ്ങ് മക്കയിൽ ചെന്നാലോ മദീനയിൽ ചെന്നാലോ യു എ എവിടെ ചെന്നാലോ അതേ സൗദി അറേബ്യയിൽ എവിടെ ചെന്നാലോ കുവൈത്തിലായാലും ബഹ്റൈനിയിലായാലോ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ അള്ളാഹു അതാ അവരുടെ അവരുടെ ദ്വാക്കാമീം പറയാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഗ്രൂപ്പ് രഹിതമന്യേ സംഘടന നോക്കാതെ അതാ സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ ആളുകൾ അവരെ ദ്വാക്കാമീം പറയുന്നു എല്ലാടയും തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വഫാതായി പോയ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അബ്ദുൽ ഖാദിറെന്ന കുഞ്ഞി തങ്ങൾ കൊതസോഹു സറഹുൽ അസീദ് താജുലമായി കൊതസോഹു സറഹുൽ അസീദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാർക്ക് നീ ദറജ കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഇതല്ലേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങളെന്ന മാനുഭാവന്റെ ഖബർസഹിയായ ജീവിതത്തില് ആ ഇജാബത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് ആമീൻ പറയുന്നതോ ഡോക്ടർമാര് കൈയൊഴിഞ്ഞ എത്രയെത്ര രോഗികളാണ് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിൽ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ആക്കിയ ക്യാൻസർ രോഗികള് ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തുള്ള നൂറ് കണക്കിന് അനുഭവമുള്ള രോഗികൾ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കറിയ ക്യാൻസർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അള്ളോഹനോട് ആരെന്നിട്ട ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ സ്വലാത്തു ചെല്ലി മന്തിരിച്ചിട്ട അങ്ങ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി നോക്കൂ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്നു പലരും അനുഭവം പറയുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭവനഗറിലുള്ള ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് ശിവ കിട്ടിയതെന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നീതീശ്വരത്ത് ചായോ തെരുമ്മയുടെ ക്യാൻസർ മാറിയത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പേരറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ എത്ര എത്ര രോഗങ്ങളാണ് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡോക്ടർമാർക്കും പിടുത്തം കിട്ടാത്ത രോഗിയായിരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതര് മഹാനായ തങ്ങളു പാപ്പ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് എന്ന പേരുള്ള എരുമാട്ടുകാരൻ ഓ സഹോദരങ്ങളെ അലഹമില്ല ഇന്ന് എത്ര സന്തോഷത്തിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു വരുന്ന മാസം അവസാനം അഞ്ച് മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയിൽ അതിന് 
അതിന്റെ വൈസ് ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഒരുപാട് ഈ മജിലിസിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞതാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത ഉമർ ഉൽ ഫാറൂ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന് രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫൈലായിട്ട് ഈ മജിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ലയോ അതാ വെള്ളം മന്ദിരിച്ച് മംഗലാപുരം വെല്ലോക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ആ കുഞ്ഞിന്റെ മയ്യത്ത് വരുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന നാട്ടുകാര് ഇതേ ഉമർ ഉൽ ഫറൂഖിന്റെ മകന് അലഹമില്ല ആരിഫെന്ന ആ മകന് ഇന്ന് എത്ര സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ നബിദിന പരിപാടിയിൽ ആ കുട്ടി പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി അല്ലോ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ പറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ എണ്ണിയാ തീരാത്ത അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ മുമ്പിലില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് പറഞ്ഞാ തീരുന്ന വിഷയമല്ലോ മഹാനവറുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികള് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രയാസം അറക്കി വെച്ച് റഹ്മീൻ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ വല്ലാതെ വെച്ചു അവിടത്തെ മഹബത്ത് വെച്ചു അവിടുന്നങ്ങ് ദുരക്കുമ്പോ ആ ദു അല്ല തട്ടുമോ ആദ്വാൻ്റെ ഫലമല്ലയോ ഈ കാണുന്ന സന്തോഷങ്ങള് അമ്മാ നീ നിലനിർത്തി തരണേ റബ്ബേ ആദ്വാൻ്റെ ഒരു ഭാഗ അതാ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അതേ ഇജ്റാ അതേ പരിശുദ്ധമായ വളവട്ടണത്തെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കേരളക്കരയിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന ബുഹാരി പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണിയായ കുടുംബത്തിലെ ആരൊക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചവരും വഫാത്തായവരുമുണ്ടോ അവരുടെ മുഴുവൻ മഹാന്മാരുടെയും ഉപ്പാപ്പയായ വളവട്ടണത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ അഹമ്മദ് ജലാലുദ്ദീൻ അവരുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയാണ് തങ്ങളുടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയായി ആ മകനായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു കനിഞ്ഞേകിയ സ്വത്തല്ലേ നീ അവരുടെ ദറജ ഇനിയും ഇനിയും ഉയർത്തണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെ സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ആവേശമാണ് സ്ഥാപന സമുച്ചയങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു വളർച്ചയാണ് അള്ളാ ഇത്തരം മഹാന്മാരുടെ ദുരാഇന്റെ പിൻബലമാണ് ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഉമറാക്കളിൽ എത്ര പേരുണ്ട് വലിയ നിലക്ക് പലം കിട്ടിയ ആളുകൾ അലഹമില്ല ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കുമ്പള കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ മങ്ങൽ അതാ എറണാകുളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു ആ സ്നേഹിതൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എവിടെക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇന്ന് ബയാറ് സ്വലാത്താണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിത ബയാറിലേക്കാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഒരൽപ്പം അതാ നിശബ്ദനായി ബയാറ് മജിലിസിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാണോ എന്റെ സലാമു അലൈക്കും ആ മജിലിസിൽ എന്റെ രണ്ട് കിഡ്നിയും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്ത് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗൺ പള്ളിയിലെ മുതലിസ്തീബായ അബ്ദുൽ റഷീദ് സഹദി ഉസ്താദിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഹസൈനാർ അതാ ബല്ലാകടപ്പുറം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശത്ത് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു സ്നേഹിതൻ രണ്ട് കിഡ്നിയും തകരാറിലായി എറണാകുളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുകയാണ് ആ സ്നേഹിതൻ വിളിച്ചൊന്നത് ആരക്കാൻ പറഞ്ഞു അറിയണേ ചെറുപ്പക്കാരേ 
ഈ മജിലിസിലുള്ള ഉമ്മമാരെ പടച്ചറപ്പ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓർത്തു ഒന്ന് കരയാനെങ്കിലും ആ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഉസ്താദെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്റെ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാൻ ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത് കയ്യിലൊരു നയാകാശില്ലാത്ത ഞാൻ എവിടെന്നൊക്കെയോ പിച്ചൊരു ലക്ഷം രൂപക്ക് ഒരു കിഡ്നി എട്ട് ലക്ഷം രൂപക്ക് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പടച്ചറപ്പ് നമ്മുടെ ആന്ത്രീയ അവയവത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള വില എത്രയാണ് അത് പോയപ്പോഴല്ലേ മോനെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് എന്റെ അനുജന്മാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളോനെ മറന്ന് കളിക്കല്ല പടച്ചറപ്പ് നിനക്ക് സാമ്പത്തികമായി വളർച്ച തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യകരമായി വളർച്ച തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുഴുവൻ കാരണക്കാരനും ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് അത് റഹ്മുല്ലിൽ ആലമീനാണ് കാരണം ഇമാം ഭൂസൂരി തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ിൽ <laughs> അതാ ഈ ദുനിയാവിലെ ഏത് ചലനങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നത് മദീനയുടെ രാജകുമാരനായ തങ്ങൾ തദാവിടെ സമ്മതിച്ചു പറയുന്നു ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും അതിലുള്ള എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോ എല്ലാ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളോ അത് അവിടത്തെ ജൂതാണ് അവിടത്തെ ഔദാര്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച ഹബീബിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം അള്ളാഹു സാധിപ്പിക്കാതിരിക്കോ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്തില് മതിമറന്നു പോകണ്ട നിങ്ങളറിയില്ലേ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീന് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിക്കാൻ എത്ര പ്രയാസമാണ് സഹിച്ചത് അവിടത്തെ ത്യാഗങ്ങളുടെ കഥ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുകയില്ല ഒന്ന് രണ്ട് സൂചനകൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ നദാസുദ്ദീഖുല്ലോഹുവിന്റെ കൂടെ അതാറിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ആറ് സൗര് നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്ന് നടന്നു പോയാൽ ഒരു ആറോ ഏഴോ കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുന്ന ആകാശം മുട്ട ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആറ് സൗര് ആ പർവ്വതം അല്ലോ ഇന്ന് ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളോ അക്ബർ റലി അള്ളാഹു അല്ലോ കയറുന്ന സമയമൊന്ന് ഓർക്കണേ അന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടോ ഈ മജിനി ശിലത്തറ മുട്ടുവേദനയുള്ളവര് എത്ര ഡിസ്കിന് തകരാറുള്ളവര് വയസ്സായിട്ടും ആകാതെയും നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിക്കരിക്കാനേ പറ്റാത്ത എത്ര സ്റ്റെപ്പുകളോടെ കയറാൻ ഒന്നരക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കുന്ന ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയത് മോനെ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ കൂട്ടുകാരാ ആ പർവ്വതത്തിൽ 
ഭൂമിയിലേക്ക് കയറുന്നത് മനസ്സിലൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷമുണ്ടോ അവിടുന്ന് മദീനയിലേക്ക് എതിരിപിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ വന്നിട്ട് പിറന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് മക്കളെയും ഭാര്യയും കുടുംബത്തെയും കളിച്ചു വളർന്ന എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതാ മദീന പരിശുദ്ധമായ നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഇന്നത്തെ അത്യന്താധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള റോഡുകളില്ല യേശി കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച വാഹനമില്ല അവിടുന്ന് പോയില്ലേ ഇറങ്ങാ നേരത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കയബാലയത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് വന്ന് ശുദ്ധീകുല്ലക്ക് വ്രതങ്ങളെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് കയബാലയം വിദായിന്റെ തൊവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടര നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തൊട്ട് പുരട്ടി ഒരുപാട് കുടിച്ചു എന്നിട്ട് നേരെ കബാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും കിട്ടുന്ന ഭാഗമായി ഇമ്മത്തി കിതാബിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മുൽത്തജം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നു വലത്തെ കൈ കബാലയത്തിന്റെ വാതിലിൽ ഇടത്തെ കൈ ഹജറുള്ള സുവതിൽ വെച്ച് ആ പരിശുദ്ധമായ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ അവിടത്തെ നെഞ്ച് അല്ല മഹത്വം പറഞ്ഞ അവിടത്തെ വിശാലമായ നെഞ്ച് ആ നെഞ്ച് കബയുടെ തില്ലയിലേക്ക് അമർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കരച്ചിലങ്ങ് കരഞ്ഞു ഓ കരയുമ്പോ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഭയാരുതങ്ങളെ അരികിലേക്ക് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടത്തെ അമ്മ സ്മരികതയുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ട് പാൻപരാക്കിലോട് സലാം പറഞ്ഞവരുണ്ടോ അവിടത്തെ ആ കേട്ട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ നമ്പർ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഡിലേറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ടോ വാട്സപ്പ് കോണ്ടക്ടുകൾ ഡിലേറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ടോ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചവരുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോ നമ്മൾ ആരുടെ ദീനിന്റെ അനുയായികളാണ് ഈ ദീന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സഹിച്ച ത്യാഗമെന്ന് അറിയണേ അവിടെ നിറച്ച കരച്ചിൽ കരയുന്നു എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് കബാലയമേ അന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപ്പയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ മനസ്സിന് വ്യാകുലതയില്ല അതേ ആറ് വയസ്സുണ്ടാകുമ്പോ ശ്യാമിൽ നിന്ന് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അപവ ഇന്റെ മരുഭൂമിയിൽ എത്തിയപ്പോ അതാ യത്തീമായ എനിക്കന്ന് ആറ് വയസ്സ് പ്രായമാണ് ശക്തമായ പനി ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്റെ മടിയിൽ തലവച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ലത് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മോന് ലോകത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകരാണെന്ന് ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് ആറ് വയസ്സുള്ള എന്റെ മടിയിൽ തലവച്ച് അപവാ എന്റെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ എന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ ജനാജ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കം ചെയ്തിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്തമ്മാന്റെ കൈയും പിടിച്ച് അരിയാറിതങ്ങളെ ഉമ്മ അബൂത്താലിബിന്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിന്ത് അസദ് എന്ന മഹതിയുടെ കൈയും പിടിച്ച് വാപ്പയില്ലാതെ ഉമ്മയില്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ മൂത്തമ്മാന്റെ കൈയും പിടിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിന് ദുഃഖമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ മനസ്സിന് വേദനയുണ്ടായിട്ടില്ല കാരണോ എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ മോന് ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് പക്ഷേ 
നിന്നെന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നു എന്റെ ഉപ്പാപ്പ നിർമ്മിച്ച കവാലയത്തോട് വിട ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഈ കരച്ചിൽ കേട്ട ജിബിരിയിൽ അലീ സലാമെന്നുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചില്ലേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങ് കരയണ്ട ഇതൊരു പരാജയമായി തങ്ങൾക്ക് തോന്നണ്ട ഇതൊരു വിജയത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് തങ്ങളെ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഹിജറ കഥന കഥകൾ പറയുന്ന ഹിജറ അത് പരാജയത്തിന്റെ അടയാളമല്ല അതൊരു വിജയത്തിന്റെ മക്കാഫത്തഹിന്റെ തുടക്കമാണ് കേട്ടോ ആ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ശുദ്ധിയുള്ള കൈയും പിടിച്ച് അതാ നടന്നു പോകുന്നു നേരം വെളുക്കാനായി പോയി ശത്രുക്കളുടെ ചലനങ്ങൾ പിന്നാലെ വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയി ജബലു സൗറിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോ അപൂബക്കറേ ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് മോനെ കൊട്ടാര സമാനമായ വീട് അവള തന്നിട്ട് ആ വീട്ടിന് എ സിയുള്ള നല്ല റൂമ് തന്നിട്ട് ആ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള അവസരം തന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടര കാത്ത് ആ റബ്ബിനൊരു തകച്ചു നിസ്കരിക്കാം ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനന് വല്ല സേവനങ്ങളും ചെയ്യാ ഞാനും നീയും സമയം കണ്ടെത്തിയോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ പൊറത്തു തരട്ടെ വന്യരായ സൈതവറുകളെ ദ്വാരയിലല്ല നമ്മളെ ചേർത്ത് തരട്ടെ അതാ നമ്മൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഭൂവക്കറേ രണ്ടുപേരും കല്ലുകളും പുല്ലുകളും പിടിച്ച് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു അതാ പകുതി വഴിയാകുമ്പോ പകുതി ഭാഗം കയറി നോക്കുമ്പോ പതുക്കെ അങ്ങ് ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ മാഞ്ഞു സൂര്യനതാ ഉദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എല്ലാ ഭാഗത്തും വെളിച്ചം കാണുന്നു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ വാഹനവുമായി കുതിച്ചു വരുന്നു തങ്ങളെ കൈയും പിടിച്ച് മേൽപോട്ട് മേൽപോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോ സുദ്ധീസെ കാലിലൊരു ചെറിയ വേദനയാ പട്ടിനെക്കാൾമുള്ള മിനിസമുള്ള ഹബീബായ തങ്ങളെ കാലിൽ നിന്ന് അതാ ചെറുതായിട്ട് രക്തം വരുന്നു ഭാഗ്യവാനായ സുദ്ധീർത്ഥങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ ശറഫാകപ്പെട്ട കാലെടുത്ത് ആ കാലൊന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ആ പരിശുദ്ധമായ പാദം നോക്കുമ്പോ ഒരാണിക്കല്ല് പോലെയുള്ള വസ്തു കയറിയതായി കണ്ടു കിട്ടി അവസരങ്ങ് മുതലാക്കുന്നു അവിടത്തെ ചുണ്ടുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹിജറ പോകുന്ന സ്വർഗീയ കാലങ്ങ് ചുംബിച്ച രൂപത്തിൽ ആണി പറിച്ചെടുക്കുന്നു വേദനയുണ്ട് സുദ്ധീത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഒരുപാട് കരാനുണ്ടല്ലോ അബൂബക്കറു സുദ്ധീഖ് തങ്ങള് പറയുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ സുറാത്തുവിന് നൗഫലിന്റെ ഒട്ടകം വന്ന് ജബലു സൗറിന്റെ താഴെ നങ്കൂരമിട്ടു 
എനി രക്ഷയില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രേമിക്കുന്നവർ അരുണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ മഹാന്മാരുടെ പിന്നാലെ കൂടി അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കലല്ലാതെ അല്ലോ അബൂബക്കറു സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എടുക്കുന്നത് പോലെ അവിടത്തെ കാള് രണ്ട് വയസ്സ് കൂടുതലില്ല അൻപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അബൂബക്കർ സുദ്ധീകൃതങ്ങളെ അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഹബീബിനെ ചുമലിലേറ്റുന്നു ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന രംഗോ വായാറ് തങ്ങൾ പാപദ്വാരക്കുമ്പോ സ്വന്തം രോഗം മാറാൻ വേണ്ടിയോ വിസറടിയാകാൻ വേണ്ടിയോ ഈ താഴുന്ന ദുനിയാവ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ആ മീൻ പറഞ്ഞ് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കുന്ന വല്ലാണുങ്ങളുമുണ്ടോ വല്ല പെണ്ണുങ്ങളുമുണ്ടോ ഓർക്കണേ അവിടത്തെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഉപ്പാപ്പയായ ഹബീബായ പുത്ത് മുത്ത് നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ടാകുമ്പോ അവിടത്തെ ഇഷ്ടദാസന ഇഷ്ട കൂട്ടുകാരനായ അബൂബക്കർ തങ്ങളെ ഈ അവിടത്തെ മഹബത്ത് സുബഹാനമ്മൗറിന്റെ മുകളിലേക്ക് മുകളിൽ കയറിയതിന് ശേഷം താമസിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കുന്നു മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കുന്നു കയ്യിൽ ഭക്ഷണമില്ല ഇടക്ക് അതാ ശക്തമായ പാമ്പിന്റെ കടിയുമേറ്റു അവസാനം കയ്യിലുണ്ടായ അന്ന് ഹിജറ പോകുമ്പോ ഏതൊക്കെ സഹാബത്ത് സഹാബിയത്ത് ഹിജറ പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ നല്ല തമ്പ്രുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം മദീനയിലെത്തുവോളം കഴിക്കേണ്ടുന്ന പഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാക്കൾ രണ്ടുപേര് കഴിക്കാൻ കൊണ്ട് പോയ പഴങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ്ലാഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹു
പോയി നോക്കുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ രുചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഫശരിബുത്തുമാ ഞാനൊരു വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് കുടിച്ചു വെള്ളം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുടിച്ചു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതാ വെള്ളമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോ അവിടെ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി ഒരിക്കലും കിട്ടാക്കനിയായ വെള്ള വെള്ളം കിട്ടാക്കനിയായ മക്കായുടെ വിശാലമായ മൈതാനിയില് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളില് പാലിനക്കാൾ വെളുപ്പുള്ള തേനിനക്കാൾ മധുരമുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കാൻ റഹ്മീനായ തങ്ങൾ കള്ള പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നു മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചപ്പോ ഒരു സൗകര്യവും ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ല വീട്ടിൽ അതാ എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മോള് താമസിക്കുന്നു അതെ ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആയിഷത്ത് മോള് താമസിക്കുന്നു ആയിഷ ബീബി ആവട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഭാര്യയും കൂടെയാണ് രണ്ടുപേരും വളരെ ധീരതയോടെ ആ വീട്ടിൽ കുറേശികൾ കടയിൽ താമസിക്കുന്നു ഇടക്ക് അള്ള കൊടുക്കുന്നു ഒരു കറാമത്തിലൂടെ ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പച്ചിയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അതാ പട്ടിണിയാണ് അവര് താമസിക്കുന്നത് ഇന്നാലിന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ വിവരം കിട്ടിയ ജ്യേഷ്ഠത്തി അനുജത്തിമാര് ഓ ഉപ്പമാരെ ദുനിയാവിന്റെ അതിപ്രസരിപ്പിൽ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മംഗലാപുരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ബാംഗ്ലൂര് കോളേജിലോ ചേർത്തിട്ട് അവരുടെ ധാർമ്മികമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾ ബയാറ് സ്വരാത്തിന് വന്ന് കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിൽ ഫലം കിട്ടൂല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പൂമക്കള് കടന്നു വന്ന വഴി അവിടത്തെ കുടുംബം കടന്നു വന്ന വഴി അവിടത്തെ സഹവർത്തികളായ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ സഹാപത്തിന് വഴിയല്ലാതെ ഈ ആഹിർ ജമാനിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരറ്റ ഒരാൾക്ക് ഒരു നന്മയും കിട്ടൂല നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ സ്വീകരിച്ച വഴി ഏതാണ് ആ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വരുക സ്വീകരിച്ച വഴി ഏതാ ആയിഷ ബീബി സ്വീകരിച്ച വടി ഏതാ ഫാത്തിബ ബീബി സ്വീകരിച്ച വടി ഏതാ അതാ എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സുമാവ് ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആയിഷ രണ്ടുപേരും വാപ്പക്ക് അതാ ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കി ആ ശത്രുക്കൾക്കിടയിലൂടെ സന്തോഷത്തോടെ രണ്ടുപേരും കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നു പോകുന്നു മണിക്കൂറുകളോളം ആ കൊച്ചുമക്കൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ വശന്നു കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഹബീബുൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു രണ്ടുപേരും സലാം പറഞ്ഞ് എന്തോരു വല്ലാത്ത അനർഘമായ നിമിഷത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ വധസ്സുകളോടെ ആ പർവ്വതം ഇറങ്ങി വരുമ്പോ സ്വന്തം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാ 
നാട് മുഴുവനും ശത്രുക്കളാണ് അല്ലോ അതിലൊന്നും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല അവിടുന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂബക്കറേ ആ മക്കളെ ഒന്ന് താഴെ കൊണ്ടാക്കി വന്നുകൂടെ അപ്പ അവിടുന്ന് പ്രതികരിച്ചു യാ റസൂലല്ലോ അവിടുന്ന് ഒറ്റക്കാണ് എന്റെ മക്കളെ എന്റെ ഭാര്യയെക്കാൾ എന്റെ ജീവനക്കാ ഞാൻ അവിടത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ അംബിയാക്കളുടെയും ഇമാൻ എല്ലാ അംബിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഇമാൻ ഒരു ത്രാസിലിട്ടോ അബൂബക്കർ മറ്റൊരു ഇവിടെയാണ് സുന്നികളും സുന്നികളും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഖുർആനോദിയതുകൊണ്ടോ ഹദീസ് വായിച്ചത് കൊണ്ടോ ഇമാമീങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഇമാനിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കയ്യിൽ കിട്ടൂല അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലിയല്ലാഹുവല്ലുവിന് സുദ്ദീഖ് എന്ന സ്ഥാന പേര് കിട്ടിയത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങള് അതാ ആക്ഷേപ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് പരിഹാസ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഹബീബുൽ മലൂമിനെ പരിഹസിച്ച് അതാ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കളയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായി മേറാജ് സംഭവിക്കുന്നു ഇസ്രായിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു കുറേശികൾക്കിടയിലതാ പൊട്ടിച്ചിരിയാണ് കളിയാക്കലികളാണ് പുതിയ വാറോലയുമായി മുഹമ്മദ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു സ്റ്റേജ് കെട്ടി ആളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു വിദേശത്തായിരുന്ന അബൂബക്കൃതങ്ങൾ ഈ വിവരം അറിയുന്നില്ല ഉടനെ അതാ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങാടികളു തോറും ഫ്ലക്സുകളോ അതുപോലെ ആക്ഷേപ വാക്കുകളോ പുതിയ ആളായി പുതിയ ഒരവതാരമായി മുഹമ്മദ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പാട്ടുമായി അവസാന ഒരു കുതന്ത്രം അബൂജകളി മെനയുകയാണ് ആ കുതന്ത്രം പണ്ടേ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ അഥവാ തന്റെ ശത്രുവിനെ അമർത്താൻ ശത്രുവിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വലവിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് പണ്ടേ അബൂജഹൽ സ്വീകരിച്ച വഴിയാണ് അങ്ങനെയാണ് പലരെയും ചാക്കിട്ട് പലരും പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരെ കുറിച്ച് ഇപ്പോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിനെ എല്ലാ ഷറുകളിൽ നിന്നും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലിയല്ലാഹുനൊരു സ്വീകരണം കൊടുക്കാ അതാ അബൂജലും കൂട്ടരും തീരുമാനിക്കുന്നു സ്വീകരണത്തിന്റെ വാർത്ത പോയി അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായാലും സുന്നത്യമായി പറയാനൊരവസരം കിട്ടുവല്ലോ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറയാനൊരവസരം കിട്ടുവല്ലോ അതാ ആ അവസരം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു സ്വീകരണത്തിൽ അവരുടെ സ്റ്റേജും കയറി പ്രസംഗിക്കുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു പ്രസംഗിക്കാനായിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം പറയാ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചതാണ് അതേ നീ വിശ്വസിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നിന്റെ നേതാവെന്ന് പറയുന്ന ഹബീബെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നിന്റെ എല്ലാത്തിനെക്കാളും ഇഷ്ടതാരമായി മാറിയ അബൂബക്കറേ നീ നല്ലൊരു വാപ്പക്ക് പിറന്നയാളാണ് നാട്ടിൽ നല്ലത് പറയിപ്പിച്ചയാളാണ് സാമ്പത്തികമായി വലിയ കഴിവുള്ളയാളാണ് എന്തിനാണ് നീ പിന്നെ ആ മുഹമ്മദിന്റെ വലയിൽ പെട്ടുപോയത് എന്നാൽ അറിയോ അള്ളോഹു നിനക്ക് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലച്ചോറ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നീ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ നിൽക്കൂല 
എന്തേ സംഭവം എന്നറിയോ രണ്ടായിരത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ജത ഇസ്രായേലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫലസ്തീനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫലസ്തീനിലെ ജറുസലാമിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് അമ്പര ചുമ്പികളായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മസ്ജിദുൽ അക്സായിലേക്ക് ഇതാ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി പോയി വന്നു ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെയും ഇമാവായി നിഷ്കരിച്ചു എന്ന കള്ളപ്രചാരണം നടത്തുകയാണ് ഇത് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുവോ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അപരിഷ്കൃതരായ അറബിക്കാട്ടളന്മാരുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം പറക്കുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കളിയാക്കി ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ ഹബീബത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാനോ സനത് ചോദിക്കാനോ അതിനെ കുറിച്ച് ചിക്കിക്കുത്താനോ ഞാൻ അതിന് സമയം കണ്ടെത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മറിച്ചവിടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹബീബിന്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ സ്വതകുത്തു മുഹമ്മദ സ്വതകുത്തു മുഹമ്മദ സ്വതകുത്തു മുഹമ്മദ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയ അബൂജഹലും പാർട്ടിയും നാണക്കേടിലായി പോയി സുബഹാനല്ലാ അവിടെ നിന്ന് തന്റെ ഇടത്തോട് അബീഖുഹാഫന്റെ മകൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് അതാ തന്റെ പരിശുദ്ധരായ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വേദനയോടെ ഇരിക്കുന്ന ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ചാരത്തു വന്നപ്പോ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ പുന്നാര ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഞമ്മൾക്കൊന്ന് അബൂബക്കറിനെ ആദരിക്കണല്ലോ കാരണോ ഒരു തെളിവും ആവശ്യപ്പെടാതെ നമ്മുടെ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്രാജിനെ സംബന്ധിച്ച് ശത്രു പാളയത്തിൽ പോയി അവരെ എല്ലാം മലർത്തിയടിച്ചുകൊണ്ട് അസനിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് വിശ്വസിച്ച അബൂബക്കറിനെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു ഇനി മുതൽ അബൂബക്കർ അതാ അസുദ്ധി നമ്മളെ അലിമീങ്ങളായ താജുൽ ഉലമയെ താജുൽ ഉലമ എന്ന പട്ടം കൊടുത്ത് സുൽത്താനുൽ ഉലമയെ സുൽത്താനുൽ ഉലമ എന്ന പട്ടം കൊടുത്ത് നൂറുൽ ഉലമയെ നൂറുൽ ഉലമ എന്ന പട്ടം കൊടുത്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ആണ്ടിന് ഇവിടെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസോ റബി ഉല്ലൊന്നിന് മഹാനായ കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ആണ്ടിനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കണ്ട വന്യരായ സൈനുൽ ഉലമാസ്താദ്ള്ള ദീർഘായുസു നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാ സ്വലാത്തിലും ബയാറിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ള ഒരുപാട് നമ്മളുടെ അഭിമാനമായി കർണാടകയുടെ അൽമദീന എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്തിയ ആദരണ്യരായ നമ്മുടെ ഗുരു ഷെയ്ഖുന സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഒലമയുടെ ആധികാരിക പണ്ഡിത സഭയിലെ അങ്ങ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷറഫുൽ ഒലമ അബ്ബാസുസ്താദ് അള്ളാഹുവെ അഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവിടെ നിന്ന് അതാ ഷറഫുൽ ഒലമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ കാന്തപരമുസ്താദ് അള്ളാഹു അഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ദീർഘായുസു നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ അറിയോ ഇതെവിടെ നിന്ന് വന്ന പരമ്പരയാണ് ഇതെവിടെ നിന്ന് കടന്നു വന്നതാണ് അതാ ഈമാനുള്ള ആളുകളെ ഇസ്ലാമിന് സംഭാവന ചെയ്ത ആളുകളെ സ്ഥാന പേരുകൊടുത്ത് ആദരിക്കുന്ന പതിവ് ഇസ്ലാമിൽ പണ്ടേയുള്ളതാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ആകയാ വലിയ ഈമാനിന്റെ പ്രഭയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബയാറ് മുജമ്മയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന രങ്ങ അതാണ് ബയാറ് തങ്ങൾ പാപ്പന്റെ മജിലിസിൽ ഇത്ര ജനലക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടാ കാടുകളും മലകളും താണ്ടി ഈ കുഗ്രാമത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് എത്ര പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും അലഹമില്ല ഈ മജിലിസിൽ വന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് മന്ദിരി 
ഒലിച്ചു തരുന്ന വെള്ളവുമായി സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണ അബൂബക്കറു സുദ്ദീത്ത് തങ്ങളെ പരമ്പരയാ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മൻ തങ്ങളെ മൗലിദിന്റെ പേരില തങ്ങളെ മതഹു ചെയ്യാ തങ്ങളെ പേര് സ്വലത്തു ചെല്ലാൻ അവിടത്തെ പേരില് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാ ഒരു ദിർഹം ഒരാള് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനായ അബൂബക്കറുസുദ്ദീഹുലുവിന് നാളെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരാ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഏതെല്ലാം റൂട്ടിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് സമുദായത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജീർണതകളുടെ പ്രധാനമായ ഭാഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കടന്നു വരവാണല്ലോ വാട്സപ്പിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും കടന്നുകാറ്റമാണല്ലോ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സമയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാനൊരു കാര്യം സാന്ദർഭികമായി ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സയ്യിദിന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുള്ളതുപോലെ ഹറാമായ എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഫിത്തനകളും ഫസാദുകളും നിമിഷ നേരങ്ങളെ കൊണ്ട് എരുമാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച ഗൾഫ് നാടുകളിൽ വരെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഫിത്തിന വരത്താൻ പറ്റുന്ന അത്യന്താധുനിക സൗകര്യമാണ് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് കേട്ടോ ദുനിയാവിന്റെ വഞ്ചനയിൽ പെട്ടു പോകണ്ട നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ബന്ധമാകണോ ഹബീബായ തങ്ങളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാര എന്റെ ഫ്രണ്ട് അതാ ഉസ്മാനബിന് അഫന്തങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റണോ അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് മുഹമ്മദ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാം വളരെയധികം ദൂരവ്യാപകമായ നാശങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് കാരണമാകുമ്പോ അഹിൽസുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലായി ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളും മോശമാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ എല്ലാവരും നല്ലാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹലിമീങ്ങൾ സാധാത്തുക്കൾ റബ്ബേ അവരെ നേതൃത്വം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ നല്ല വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന എത്രയോ മക്കളുണ്ട് അല്ലോഹു അവർക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ വാട്സപ്പ് ഇരിക്കുന്ന എത്രയോ ഉസ്താദ് മാറി എല്ലാരും നമ്പറിലും വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ പായാറ് തങ്ങൾ പപ്പന്റെ നമ്പറിലും വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ക്രിയാറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ കഴിഞ്ഞ റബിയോലിന്റെ ജൽസെ മീലാതെ പരിപാടി നമ്മുടെ പായാറ് മുജമ്മയിൽ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സുബഹിന്റെ സമയത്ത് നടന്ന ആ മനോഹരമായ സന്തോഷകരമായ മജിലിസ് നടക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ പായാറ് സ്വലാത്തിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാര് ഗൾഫ് നാടുകളിലും മറ്റുമുള്ള സഹോദരന്മാര് അതാ മൗലിദിലും മജിലിസിലും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂല അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കവിടെ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാകണോ ഞങ്ങൾക്കവിടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കണോ കാരണം വലിയ കറാമത്തുള്ള ധാരാളം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു 
മഹാമനുഷിയായി സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ മുൻനിരയിലെ പോരാളിയായി എല്ലാ പാവങ്ങളും രക്ഷപ്പെടണോ ആരിവിടെ മോശമായി പോവണ്ട എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമ അലഹമില്ല അതാ അവര് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആ കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ വരുന്ന പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ജലസേമിയിലാതെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് അതേപോലെ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയാണ് ഉപ്പളയിൽ ഇൻഷ അള്ള മഹാനവറുകൾ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ വലിയ മീലാദ് കോൺഫറൻസിന്റെ റാലിയുള്ളത് മറന്നു പോകണ്ട ഹബീബിന് വേണ്ടി ഹബീബായ മുത്തുനബി സൊല്ലോഹു അലി വസ്വല്ല മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നിക്കാനുള്ള വലിയ അവസരമാണ് നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തി അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആ മീലാദ് പരിപാടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹ്റൈനിയിലുള്ള എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഷാഹുൽ ഹമീദ് അതുപോലെ സൗദി അറബിയിലുള്ള ഹനീഫ തുടങ്ങിയ കൂട്ടുകാര് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ ആ മജിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ മാസവും സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോ അതാ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തി നാലായിരത്തി പതിമൂന്ന് കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അലഹമില്ല മജിലിസിലേക്ക് സമർപ്പിക്ക ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൗകര്യങ്ങളെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ യാന്ത്രികമായ കഴിവ് അള്ളാഹു കലിഞ്ഞേകി മേളിച്ചു കൊടുത്ത പായാറ് തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ നസീഹത്ത് കാരണോ അലഹമില്ല ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രതിജ്ഞയോടെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ അവിടത്തെ ദ്വാഹില് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ പാലിനക്കാള് വെളുപ്പുള്ള തേനിനക്കാൾ മധുരമുള്ള കിട്ടണോ അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈരിക്കുന്ന സൈദുന തങ്ങൾ സാധാത്തുക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിൽ താരാട്ട് പാടി സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹിച്ചോ ദുനിയാവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയ ആഹ്റത്തിന്റെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കവാടങ്ങൾ മുട്ട അതിന് അള്ളോഹു അവസരം തന്ന ഈ മജിലി സുറബേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്റും രക്ഷപ്പെടാൻ്റെ പിന്നാലെ അവരുടെ കോന്തല പൊടിച്ച് സ്വർഗം നേടാൻ പോരാ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെട്ട ഹൗദുൽ കൗസർ അതൊന്ന് കുടിക്കുമ്പോ ഹബീബിന്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പരിമളമുള്ള മുല്ലപ്പൂ പോലെയുള്ള പൂമുഖമൊന്ന് കാണണോ ആ ശരഭാഗ 
പാവപ്പെട്ട കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് ചുംബിക്കണം അതിനപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാണാനുള്ള അവസരമായി ഈ സംഗമത്തെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളാ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ ദ്വാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരെ ദ്വായിൽ പങ്കാളികളാക്കണേ അള്ളാ വരഹമുഹമ്മുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമുഹമ